ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇത്ര നാളെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അതാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നേരത്തെ പഠിച്ച ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഇതിലെ ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി അതായത് ഈ റൂട്ടിനകത്തുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എക്സസൈസിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ സൂചന തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത് ഇതിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനന്റിനെ നമ്മൾ ഡി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ഡി ഈ റൂട്ടിനകത്ത് വരുന്ന ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഡിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിക്ക് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വാല്യൂസ് കിട്ടാം അത് ഒന്നാമത്തേത് ഡി ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ കിട്ടാം അപ്പൊ എന്താ ഡി ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഡി എന്താകും സീറോ ആകും അല്ലെ സീറോ കിട്ടാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സസൈസിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വാർട്ടറി ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണക്ക് ചെയ്തപ്പം ഈ ഡി ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ കിട്ടിയ കേസുകളുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിയുടെ വാല്യൂ സീറോയെക്കാളും വലുതാകാം അതേപോലെ തന്നെ ഡിയുടെ വാല്യൂ സീറോയെക്കാളും ചെറുതാകാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് നമ്മൾ അതിനെ ഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഡി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എന്നുള്ള വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകാം ഡി എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ ആകാം ഡി എന്നുള്ള വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകാം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കേസുകളുടെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരുമ്പോൾ എന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയെക്കാളും വലിയ ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ കേട്ടല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റൂട്ട്സ് മനസ്സിലായോ ഈ റൂട്ട്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നോ വിളിക്കാം അപ്പം ഈ ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റൂട്ട്സിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ റൂട്ട്സ് റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എന്താ റിയൽ എന്നുള്ളത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഡിഫറെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സീറോയെക്കാളും കൂടുതലാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ റിയൽ നമ്പറും ആയിരിക്കും അതേപോലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മൂന്നും കിട്ടും അതേപോലെ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അതേപോലെ നാല് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റൂട്ട്സ് എന്താ പ്രത്യേകത റിയൽ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും റിയൽ റൂട്ടും ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൂട്ടും ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ഇ സി ഇക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഡി സി ഇക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ റിയൽ ആൻഡ് സെയിം റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ റിയൽ ആൻഡ് സെയിം ഈ സെയിം റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് എന്നും പറയാം കേട്ടോ ഈക്വൽ
ഇനി ഡി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കട്ടെ അതായത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സീറോയിൽ താഴെയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സീറോയിൽ താഴെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീറോയിൽ താഴെയുള്ള നമ്പർ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് കിട്ടുന്നതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നോ റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എക്സസൈസിൽ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വന്നതും ഡി ഇ സി ഗൽ ടു സീറോ വന്നതും നമ്മൾ ഇന്ന് പുതുതായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് എന്നാൽ ഈ ഡി ലെസ് ദാൻ സീറോ വരുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എക്സസൈസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വന്നപ്പോൾ അത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി ഡി ഇ സി ഗൽ ടു സീറോ വന്നപ്പോൾ അത് സെയിം ആയി പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ റൂട്ട്സ് ഏതാ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ റിയൽ റൂട്ട്സ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് റിയൽ റൂട്ട്സ് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് റിയൽ റൂട്ട്സ് കിട്ടാം എപ്പോഴൊക്കെ കിട്ടാം ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ റൂട്ട് കിട്ടാം ഡി ഇ സി ഗൽ ടു സീറോ ഉള്ളപ്പോഴും നമുക്ക് റിയൽ റൂട്ട് കിട്ടാം നമുക്കിതിനെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ സോ രണ്ട് അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് റിയൽ റൂട്ട് കിട്ടാം ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഉള്ളപ്പോഴും ഡി ഇ സി ഗൽ ടു സീറോ ഉള്ളപ്പോഴും നമുക്ക് റിയൽ റൂട്ട് കിട്ടാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നു വന്നു ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഡി ഇ സി ഗൽ ടു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ റൂട്ട്സിന് നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് ആർ എന്തായിരിക്കും റിയൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ സോ ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് റിയലും ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റും ആയിരിക്കും ഇനി ഡി ഇ സി ഗൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിലോ അന്നേരവും നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് എന്തായിരിക്കും റിയൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല സെയിം റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ സെയിം റൂട്ട് വരുന്ന കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ റൂട്ട് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് മനസ്സിലായോ ഇതോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നോ റിയൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ശരി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം അല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈ സി ഗിൽ സീറോ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇവിടുത്തെ ഡി ഒന്ന് കൊണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഡി ഡി സി ഗിൽ ടു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി അല്ലെ എന്താ ഇവിടുത്തെ ബി സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ലെ സോ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എത്ര വൺ വൺ ഇൻറ്റു സി എത്ര ടു അല്ലെ That is 3 square in the original 9 minus 4 into 2, 8. All right. So, what is 9 minus 8? 1 is not the same. All right. In the original, we have to get the answer to the first time. We have to get the answer to the first time. We have to get the answer to the first time. So, 1 is greater than 0. All right. So, D is greater than 0. 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 നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് റിയലും ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ഡിഫറെന്റും ആയിരിക്കണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്നുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാട്ടാറ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെതേഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഏതായാലും ക്വാട്ടാറ്റിക് ഫോർമുല ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു സിഗൽ ടു മൈനസ് ബി അല്ലെ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടി എത്ര ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി വൺ അല്ല കിട്ടിയത് സോ വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വേ ടു വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഏതാ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ വരാം മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ അല്ലെ എത്രയാണത് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു മൈനസ് ടു വരാം മനസ്സിലായോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടോ രണ്ട് വ്യത്യസ
ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കാം ഡി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തായിരുന്നു ഡി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി അല്ലേ ബി സ്ക്വയർ ഏതാ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ വൺ ഇൻറ്റു സി ഫോർ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞേ ഫോർ സ്ക്വയർ പതിനാറ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പതിനാറ് എത്ര വന്നു സീറോ വന്നു സോ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം ഒരേ റൂട്ടായിരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് റിയൽ ആൻഡ് സെയിം റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാമോ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ കിട്ടിയേക്കുന്നുള്ളത് എന്താ ഫോർമുല എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി മൈനസ് ബി എത്ര ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ അല്ലെ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ സീറോ അല്ലെ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ അല്ലെ So, whole divided by 2. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു എന്താ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു മൈനസ് ടു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ റൂട്ട് തന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതണം അല്ലേ മൈനസ് ടു ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ സെയിം റൂട്ട്സ് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെയിം റൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് അപ്പം ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനൻ അതായത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും അക്കാര്യം ഉറപ്പാണ് റിയൽ അല്ലാത്ത റൂട്ടിനെ പറ്റി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനില്ല അതേപോലെ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് റിയൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ റിപ്പീറ്റഡ് സെയിം റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഒരേപോലത്തെ റൂട്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ഡി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതിരിക്കട്ടെ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഞാൻ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എക്സൈസിൽ ഈ ഡി ലെസ് ദാൻ സീറോ വരുന്നൊരു കേസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ എക്സൈസ് ഞാൻ എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് നോ റിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നാ പറഞ്ഞേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഡി എത്ര ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എത്ര ബി സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ അല്ലെ വൺ ഇൻറ്റു സി എത്ര ഫോർ അല്ലെ ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര വന്നു മൈനസ് ട്വൽവ് വന്നു അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ സീറോ വന്നു അല്ലെ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയെക്കാളും ചെറുതാണല്ലോ സോ ഡിയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സീറോ വന്നു അങ്ങനെ ഡിയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സീറോ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക നോ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതിന്റെ കാര്യം അറിയുമോ പിള്ളേരെ നമ്മൾ ഈ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു വൈ ഇല്ലേ അവിടെ ഈ കണ്ടോ റൂട്ടിനകത്ത് കണ്ടോ റൂട്ട് ഓഫ് ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് കണ്ടോ ഡി അല്ലേ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി അല്ലേ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി നേരത്തെ എനിക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഈ റൂട്ടിനകത്ത് മൈനസ് വരുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനില്ല അടുത്ത വർഷം ഒന്ന് പഠിക്കാനുള്ളൂ സോ ഈ റൂട്ടിനകത്ത് മൈനസ് വന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും എന്തായിരിക്കത്തില്ല റിയൽ റൂട്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോ റിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് എഴുതി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് മനസ്സിലായോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണത് ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരുമ്പോഴും ഡി ഈസിക്കൽ ടു സീറോ വരുമ്പോഴും ഡി ലെസ് ദാൻ സീറോ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരുമ്പോൾ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള റിയൽ റൂട്ട്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഡി ഈസിക്കൽ ടു സീറോ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ റൂട്ട് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ അത് സെയിം റൂട്ട് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡ